हेलो बेटा जी माय नेम इज मनोज राणा वेलकम टू ईएल एकेडमी हम क्लास नाइन की थ्योरम सीरीज कर रहे हैं और ये चैप्टर सर्कल्स है हमारा जिसकी थ्योरम है बेटा इक्वल कोर्ट्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर मैंने फिगर पहले से बनाई हुई है एक हमारे पास सर्कल है बेटा उसके अंदर दो इक्वल कोर्ट दी हुई है यानी ए बी और सी डी यहाँ पर इक्वल है और हमें ये कहा हुआ है कि ये इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बेटा हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर किया जाता है तो मैं आप देख ही सकते हैं मैंने परपेंडिकुलर पहले से ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर तो हमारे पास इसको हम नाम दे देते हैं जस्ट लेबलिंग हो गई हमारे यहाँ पर ओ एम और ओ एन कर दिया हमने तो ओ एम हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन जो है वो सी डी पर तो अगर मान लो यहाँ पर हम देखें तो गिवन पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे तो गिवन पार्ट में हमारे पास जो है वो सर्कल टी ओ आर और इसके अंदर हमारे को क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमारे को दिया हुआ है कि कोड ए बी जो है वो इक्वल है हमारी कोड सी डी के और इसके अलावा जो हमारे को फैक्ट दिया हुआ है वो है कि हमारे पास ओ एम और पेंडिकुलर है ए बी पर और ओ एन और पेंडिकुलर है सी डी पर क्योंकि जब तक हमारे पास परपेंडिकुलर ही नहीं होगा तब तक हम वहाँ पर मेजर करके क्या बताएंगे कि वो इक्वी डिस्टेंट है या नहीं है तो सबसे पहले तो हमें वहाँ पर परपेंडिकुलर लेने थे तो ठीक है अब हमने प्रूफ क्या करना है हमने ये ही प्रूफ करना है कि ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगी बेटा कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है वो क्या है जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि हम ओ को ए से और ओ को सी से ज्वाइन कर देते हैं ओ ए एंड ओ सी कोई सा भी पेयर ले सकते हो बेटा बस एक जो है वो ध्यान रखना है कि एक तुम्हारा ए बी के साथ में होना चाहिए एक सी डी के साथ में अब ये पेयर काम कैसे करेगा ये पेयर तब काम करेगा बेटा जब ओ ए एम और ओ सी एन इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रोएंट दिखा दोगे अब इन दोनों को हम कॉन्ग्रोएंट कैसे दिखाएं कॉन्ग्रोएंसी के लिए बेटा हमारे को जो उसके क्राइटेरिया होते हैं अलग अलग उनमें से कोई ना कोई एक जो है वो मैच करना चाहिए अब यहां पर जो है वो हमारे पास ए बी इक्वल है सी डी के साथ में लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये कि ए बी और सी डी जो है वो इस ट्राइंगल के अंदर आ नहीं रहे एक जो हमारे पास ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है वो हम रेडिया ले लेंगे ओ एम ए और ओ एन सी ये हमारे पास अगर हम देखेंगे तो 90 डिग्री के हैं ये ओके है। लेकिन तीसरी जो हमारे पास चीज है जो हमारे को ट्राइंगल्स के अंदर चाहिए वो डायरेक्ट नहीं दी हुई तो जो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि ए बी और सी डी वहां से हमें वहां जो ट्राइंगल दिए हुए हैं उनके अंदर जाना है तो ए बी का कौन सा पार्ट ट्राइंगल के अंदर है ए एम तो ए बी से ए एम तक पहुंचना है और ऐसे ही सी डी से सी एन तक तो कैसे पहुंचेंगे हम यहां पर सबसे पहले जो हमारी ऑलरेडी प्रूफ थ्योरम है उसको यूज करते हैं वो क्या है पर पेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड और ध्यान रखना बेटा मैं सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा मैं तुम्हें यहां पर परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगा तो जो तुम्हारी नोटबुक या एग्जाम शीट है उसमें तुम ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पर इस तीस तरीके से जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं तुम कर सकते हो बेटा तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स दी कोड ये हमारी यहां पर स्टेटमेंट है और यहां पर हम देर फोर करके जो भी हमारे को रिजल्ट मिलता है वो ले लेते हैं तो हमारे को रिजल्ट क्या मिला यहां पर ए एम जो है वो हमें मिल गया हाफ ऑफ ए बी और दूसरा जो रिजल्ट है वो मिल गया बेटा जी सी एन इक्वल्स हाफ ऑफ सी डी तो ये हमारे को इस तरह से रिजल्ट मिल गए और अब जो है यहां पर इस रिजल्ट को हम आगे कैसे यूज करेंगे तो हम लिख देंगे आल्सो गिवन दैट हमें ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा ए एम है और सॉरी ए बी है ये सी डी के इक्वल है तो अगर ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है तो सीधी सी बात है बेटा जी उसके हाफ जो हैं वो भी तो इक्वल होंगे तो हमारे पास ए एम और सी एन ये इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे ये आपने यूक्लिड में भी पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर दो क्वान्टिटीज हमारे पास दी हुई हैं वहाँ पर वो इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं तो हाफ ऑफ इक्वल आप लिख दो या फिर यहां पर जस्ट देर फोर का आपने साइन बना दिया तो ही यहां पर कनेक्टिविटी आ गई कि हम जो है ऊपर से यहां पर इसको कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं 
तो ए एम सी एन के इक्वल दिखाने पर हम इसको यहाँ पर एक इक्वेशन दे देते हैं क्योंकि हमने आगे यूज करना है और अब चलते हैं हमारे मेन ट्राइंगल्स पे जिनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो हम चलते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम और दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ओ सी एन बस ये ध्यान रखना बेटा कि कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो सही रहे पॉइंट्स की ओ ए एम है तो ओ सी एन होना चाहिए ओ एम ए है तो ओ एन सी होना चाहिए बस इस तरह से ही लिखना होगा बेटा अब यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास ऑलरेडी हैं वो हैं ओ ए ओ सी के इक्वल क्यों है क्योंकि ये तो हमारे पास रेडिया ही हैं दोनों तो ये हो गया एंगल ओ एम ए इक्वल है हमारा एंगल ओ एन सी के क्यों क्योंकि दोनों जो हैं वो 90 डिग्री हैं बेटा और तीसरी चीज जो है वो हमने यहाँ पर अब प्रूव कर दी है यानी हमारे पास जो ए एम है वो हमारा सी एन के इक्वल है और ये जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम वन मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए बेटा आगे प्रोसीड करने के लिए तो मैं यहाँ पर टू प्रूव जो है क्योंकि इससे ऊपर जो है वो अब हमें चाहिए नहीं देखना नहीं है हमने जस्ट हमारे पास इतना काफ़ी है जो आ गया है इससे हम यहाँ पर लिख देंगे दस हमारे पास जो ट्राइंगल हैं ओ ए एम वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी एन के और क्यों हो गया वो आप देख लो बेटा ये हमारे पास साइड है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये हमारे पास राइट right एंगल है तो ध्यान रखना जो कॉन्ग्रोवेंसी क्राइटेरियन है वो सही होना चाहिए तो यहाँ हमने आर एच एस कॉन्ग्रोवेंसी जो है वो यूज करनी है ये हो गया और इससे हमें मिला क्या इससे हमें वो मिल गया रिजल्ट जो हमें चाहिए था बेटा ओ एम ओ एन के इक्वल मिल गया सीपीसीटी से तो यही हमने प्रूफ करना था यहाँ पर हमारी जो सबसे सेटिस्फाइंग हमारी स्टेटमेंट होती है हैंड्स प्रूफ वो हम लिख देते हैं और थ्योरम हमारी ख़त्म तो अगर बेटा मेरा समझाने का मेथड मेरा जो सॉल्यूशन देने का तरीका है वो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि आगे जो हमारे पास क्लासेज हैं जो अलग अलग चैप्टर्स हैं वो हम साथ में कर सकें so friends that's it for this video if you want to know about our latest uploads please subscribe the channel and press the bell icon and please share the tutorial with your friends to help them i will see you in the next video bye bye take care